ሰላም ጤና አስተላለይ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሳውንድ በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ በመድራችን ዙሪያ በተፈጠሩ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን ነው የማስቀኛችሁ እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ በመድራችን ላይ ትልቅ የሚባለው ጫካ አማዞን እየተቃጠለ ነው እንዲሁም ነው በሰሜን ዋልታ የሚገኘው ከፍተኛ የሆነ የበረዶ ግግር እየቀለጠ ነው ሄሪኬን ደሞ ምድራችንን በከፍተኛ አውሎ ንፋስና በከፍተኛ ዝና በጎርፍ እያተራመሰት ነው ታዲያ ምንድን ነው ይሄ ነገር እንዴ ወዴት ነው የምትሄዱት ውብ የሆነች ምድራችን በእነዚህ ሂደቶች ወዴት እናመራለን ከነዚህ ጋር በተያዘ አንድ አንድ ሳይንስ አይማብራያና እነዚህ አደገኛ ስጋቶች የተፈጠሩም የሰውም እጅ ያለባቸውን ስጋቶች በተመለከተ አስቀኛቸዋለሁ መልካም ቆይታ ምድራችን እጅግ በጣም ውብ ሆነ የተፈጠረች ምድር ነች እንግዲህ ካለው ዩኒቨርስ ውስጥ እስካሁን እንግዲህ በመርምርም በሳይንስም በተደረሰበት ሁኔታ እንግዲህ ሃቢታብል ወይ ደግሞ ሂወት ኖሮ ሊኖርበት የሚችል በዚህ ግዙፍ በሆነው አጽናፍ ዓለም ወይ በዩኒቨርስ ውስጥ ምድራችን ነች እንግዲህ ውሃ አላት ነፍስ ያላቸው ፍጥረታቶች አሉ ህይወት ያላቸው አጽዋቶች አሉ ይሄን አይነት ሁሉ አካታ እጅግ ግዙፍ በሆነው ዩኒቨርስ ውስጥ በዳውት እንኳን ባን ጠበታ እንኳን ያህል መጠን የሌላት በግዙፉ ፍጥረተ ዓለም አንጻር እቺ ውብ ምድር ነች ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ በተለይ ከሰው ልጅ ስልጣኔ ጋር በተያዘ እንግዲህ የሰው ልጅ ስልጣኔ ሁሌ ሊሏሉ ባለ ሁለት ወገን ስለት ነው ላለሁኝ ምክንያቱም ብዙ ነገር አቀልሎናል ብዙ የአኖራራችንን የኢኮኖሚውን ጉዳይ የትምርቱን ጉዳይ የጤንነት ጉዳይ ያሻሽሏል በጎንዮሽ ደሞ ይሄው ስልጣኔ ደሞ ይዞት የመጣው ከተፈጠሩ ጋር የሚጋጭ የተፈጠሩን ጉድ ሁኔታ የሚጎዳ ነገር ይዞ መጥቷል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ነገር በመድራችን ላይ መድራችን ከዚህ ነገር እየተሰቃየሽ ነው ፖሉሽን ያካዩ ብክለት የካርበን ኤሚሽን ግሎባል ዋርሚንግ የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ በጣም ከቅርብ ጥቂት መቶ አመታት በወዲህ ያስተናገደች የምትገኘው ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ ሰሞኑን በዜና ላይ ተከታተሉ እንዳያችሁ ደግሞ አማዞን ጫካ መቃጠል በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስጋት ውስጥ የሚከት ሂደት ሆኖ ነው የሚገኘው ከዚሁ ጋር በተያዘረው በዚሁ ወቅት ላይ ደግሞ የከፍተኛ የሆነ የአይስ ግግር የቀለጠ የሚገኝበት ሁኔታ ነው የሚታየውና አሁን ደግሞ ጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ያው የሄሪኬን ጉዳይ አዲስ በየአመቱ ከመጡት ሄሪኬኖች ውስጥ አንደኛው ደግሞ ያው እየመጣለው ነው ያመጣው ነገርም ታቃላችሁና ይሄ ሁሉ ነገር ሲያይዘው እንግዲህ ወዴት ነው የምናመራው እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ነገር እንዴት ነው የሚቀጠለው የሚለው ነገር አስጊ ሁኔታ ሆኗል ወደ አማዞን ወሰዳችሁና አማዞን እንዳለ ቢቃጠል አሁን የተቃጠለው ያ አማዞን እጅግ በጣም ሰፊ ግዛትን የሚሸፍን የጫካ ጥቅጥቅ የሆነ የጫካ ይዞታ ነው ነገር ግን የተወሰነው ቦታ እየተቃጠለ ነው ያለው ዜና ያያችሁ ታቃላችሁ እንዴት ነው ቢቃጠል ምንድነው የሚሆነው በአጠቃላይ ለምሳሌ አማዞን ጫካ ወደመ ቢባል ምንድን ነው ሊፈጠር የሚችለው ወይም ደግሞ ይሄን የሚያክል ግዙፍ የሆነ የአማዞን ጫካ ለመቃጠልስ ምን ያህል ጊዜ ወስደበታል ተቃጥሎ በአጠቃላይ ለመውደም ይሄ በሙሉ እንግዲህ የብዙ ሳይንቲስቶች የተመራማሪዎች ሁሉ ጥያቄ ነው ወደዛ የመሄዱ ነገር የሚመጣ አይመስልም በአጠቃላይ ይመደሙ ነገር ነገር ግን ማሰቡ ደግሞ ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡ ተመራማሪዎች አሉ አማዞን የአማዞን ሬን ፎረስት ወይ አማዞን ጫካ 20% ፎቶሲንተሲስ ባመድራችን ላይ ለሚፈጠረው የፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ 20% በአማዞን ጫካ ውስጥ የሚፈጠረው ይሄ ማለት አንዳንድ ተመራማሪዎች በኦክስጅን ሌভেল ሲያስቀምጡት ወደ 10% ያህል ኦክስጅን የሚፈጠረው ለመድራችን ከአማዞን ጫካ የተነሳ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የተፈጠሩ ሀብት ነው ማለት ከዚህ በተጨማሪ በአማዞን ጫካ ውስጥ በመድራችን ላይ ካሉ ዝርያዎች በሙሉ 30% ያህል በአማዞን ጫካ ውስጥ ነው የሚኖሩት ከእጽዋት አንስታችሁ ከ ሳት አንስታቹ ብቻ ፍጥረት ያላቸው ነገሮች 30%ዎቹ በአማዞን ጫካ ውስጥ ነው የሚኖሩት መኖሪያቸው ያደረጉት ይሄም እጅግ በጣም አስገራሚና ወሳኝ የሆነ ኡነታ ነው ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ላይ የፋርማሲቲካል ነገር አድጎ ተራቆ ብዙ አይነት በሽታዎችን ለመፈወስ ትግል በሚደረግበት ብዙ በሽታዎችን ይፈወሳሉ በመዳኒት እስከ ካንሰር ሆኖ ለመፈወስ በጣም ከፍተኛ ምርምር በሚደረግበት ሂደት ውስጥ ያማዞን ጫካ በዚህ አካይዱ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለትም ከዛ ውስጥ ከሚገኙ እጽዋቶችና የተለያዩ ግብአቶች በርካታ ፈዋሽ መዳኒቶች የሚሰሩትም ከዚሁ ከአማዞን ውስጥ በሚገኙ የተፈጠሩ ግኝቶችና ግብአቶች መሆኑንም የታወቀ መረጃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አማዞን ጫካ ቢጠፋ ኮንሲኩዌንሱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው በተያዥና ቀጣ የተቀጣጠለ አይነት ሂደት ነው የሚሆነው እና በቅርቡ ደግሞ እንግዲህ የአማዞን መቃጠል የሚታይ የሚታይ ዜና ሆኗል እንደውም ብራዚል 20 ሚሊዮን ዶላር ይሄን ነገር ለመረባረብ እንስጥሽ ተብላ አከሌሎች አገሮች ጥያቄ በሚቀርብላ ጊዜ ከ G8 ያንን ገንዘብ እርዳታ አልፈልግም ራስ ይቆጣጥራሉ ብላለች ያላሱ ዙዞችን ያስገረመ ነው ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ሂደት ባሁን ሰዓት ላይ ይሆነ ያለ ነገር ነው የሚያሳዝን ነገር ነው ነገር ግን የአማዞን ጫካን ከሚገዳደሩት ፈተናዎች ውስጥ እሳት አሁን ከጊዜ ጊዜ የሚነሳው እሳት አንዱ ሆነ እንጂ ከዚያ በ
ለእርሻ በሚል ከፍተኛ የሆነ አማዞን ክፍል ይመነጠራል በየጊዜው ለማይኒንግ ለማዶኖችን ለማውጣት እንደዚሁ ጫካውን በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠፉ የኢንደስትሪ መስኮች አሉ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለእንጨት ስራ የሚሆኑ አማዞን ላይ ያሉ ዛፎች በጣም ረጃጅሞች የሚመቹ ለእንጨት ስራ እና ለመሳሰሉት የሚመቹ ናቸው ለወረቀት ማምረቻ የሚመች ስለሆነ ለእንደዚህ አይነት ስራዎች ሁሉ የካማዞን ላይ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ዛፎች በየጊዜው ይቆረጣሉ እንግዲህ ተተኪ መሆን ካልቻሉ ከእሳቶ ጋር ተጨምሮ የሚመጣው መዘዝ ማሰብ ይችላል ስለዚህ ብዙ ተመራማሪዎች ስጋታቸው የሚገልጹት ይሄ ነገር የሆነ ማረሚያ ካልተበጀለት ከፍተኛ የሆነ ርማት ካልተበጀለት ይብዛም ይነስም ወይም ይራቀም ይቀረብም ያማዞን ጫካን ምድራችን ታጣለች የሚል ጠንካራ የሆነ መላመትን እየሰነዘረው ነው የሚገኙት ያ ሆነ ማለት ደግሞ ያማዞን ጫካን ብቻ አጣን ሳይሆን አሁን ኦሬዲ ግሎባል ዋርሚንግ ያደገ ባለበት የመድራችን ሂደት ውስጥ ለክላይሜት የቼንጅን የምንዋጋበትን ትልቁን መሳሪያ አጣን ማለት ነው ይሄ ምን ማለት እንደሆነ አንዳንዱን አብራራላችኋለሁ አሁንም በጣም ለብዙዎች የሚያስደንቀው ነገር አማዞን ጫካ የሚባለው ለክላይሜት ከመአገዙ ባሻገር እጅግ በጣም አስደናቂ ከሚባለው የተፈጠሩ ቦታዎች ስፍራዎች አንዱ ነው ትንሽ ቦታም አይደለም የደቡብ አሜሪካን 40% ክልሉዋ ወይ ደሞ ወለሏን ወይ ደሞ መሬቷን የሚሸፍን እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ጫካ ነው ከየትኛውም የቦታ ላይ የሚታይ ከስፔስ ላይ ሆኖ ሊታይ የሚችል ስፓት መደረግ የሚችል አይነት እጅግ በጣም ግዙፍ የመድራችን ክፍል 86 ቢሊዮን ቢሊዮን ያልኳችሁ ቶን ኦፍ ካርበን በአማዞን ጫካ ውስጥ ታምቆ ታፈነ ይኖራል አየው ዛፎች ያንን ነው የሚወስዱት ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሚወስድ አቃለ ስለዚህ በዛ አማዞን ጫካ ውስጥ ያሉ ዛፎች ወደ 86 ቢሊዮን ቶን የሚያክል ካርበንን ይዘውቁጭ ብለዋል ስለዚህ ዛፎቹ ቢሄዱ ያ ሁሉ ካርበን ወደ አትሞስፌር የሚለቀቀው ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የተፈጠሩን ባላንስ በመጠበቅ የሰው ሰዎች በጤንነት በሰላም እንዲኖሩ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግም ጫካ ነው አማዞን ነገር ግን የሚያሳዝነው ነገር ከ1978 እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር ጀምሮ ከ1978 ይሄ ያንድ የጎል ማሳቀም ያለው ግለሰብድ ነው ማለት ነው ረጂም ግዜ አይደለም በጣም አጭር ግዜ ነው 750 ሺ ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚያክል የአማዞን ጫካ ጠፍቷል አስቡት 750 ሺ ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚያክል የጫካው መጠን ባለፉት 39 እና 40 አመታት ውስጥ ጠፍቷል ማለት ነው ይሄ የመሬት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ 75% የኢትዮጵያን 75% ያህል ማለት ነው የኢትዮጵያ አጥቃ ለኢትዮጵያ ምድርን 75% ያህል ወይም ደግሞ የዛምቢያ የምትባለው ሀገር ሙሉ ማለት ነው እንግዲህ ያንን የሚያክል ሽፋን የሚሰጥ ጫካ ነው አርባ አመት ውስጥ እንግዲህ ይወደመው ማለት ነው። እንዲሁም ማንንም ተማራማሪዎች በጣም ስጋታቸው ለማጠናከር የሚናገሩት መላመት ምንድነው? ይሄ ትሬንድ ይሄ ሂደት በዚሁ ከቀጠለ በሚቀጠለው 100 አመት ውስጥ ይሄ ማለት ኦልሞስት የአንድ ተኩል ጀነሬሽን ማለት ነው። አንድ ሰው በህይወት 100 አመት ኖሮም ሊያዩ የሚችልው ነገር እንደ ማለት ነው። በሚቀጠሉት 100 አመታት ውስጥ አማዞን የሚባል ጫካ ታሪክ ሊሆን የሚችልበት ሙሉ ሙሉ ጠፍቶ ያሚችልበት ሁኔታም አለ ነው የሚሉት። ታዲያ በርግጥ አያርገውና እንደዚህ አይነቱ ዲዛስተር ቢፈጠር አለማችን ምንድነው የምትሆነው ምድራችን ላይ የሚፈጠረው ነገር አንድ ቦታ ላይ ለንጫካቶ ሜዳ ከመሃይት ውጪ በመድራችን ላይ ሊፈጠር የሚችለው መዘዝ ምንድነው የመጀመሪያው ቀደም ያልኳችሁ ነው 30% የሚያክሉ እነዚህ ልዩ ልዩ የሆኑ ስፔሺስ ወይ ደግሞ ዘሮች እጽዋት የሆኑ እንስሳ እነሱ በሙሉ እናጣቸዋለን ኤክስቲንክት ወይ ደግሞ ከመድር ከመጥረ ገጽ ላይ ይጣፋሉ ያ ማለት እንግዲህ በአጠቃላይ ዛ ያለውን ኢኮሲስተም በአጠቃላይ አንድ አጣማ ነው አንድ ቦታ ላይ ያለ ይሄ 40% የደቡብ አሜሪካን ክልል የሚሸፈነው ወይ ደግሞ ኮንቲኔንትን የሚሸፈነውን ክፍል እንዳለ ኢኮሲስተሙን ከነ ዝርያ ውስጥ ከሚኖር ጭምር ሙሉ ወሙሉ አጣማ ነው ይሄ በመለምድር ለዓለማችን እንደ አንድ ምድር ምን ያህል ሎስ ምን ያህል ማጣት ምን ያህል መክሰር እንደሆነ ማሰብ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በተጨማሪ በአማዞን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ቀደም አንዱን ተጠቅስኳችሁ በመዳኒት አቅርቦት መዳኒት እንዲሰራ የሚያስፈልጉት ግባቶች ከዚህም በተጨማሪ ለምግብ አቅርቦት ሁሉ ጭምር በአማዞን ጫካ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዲፔንድ ጥገኝነት አለው ምድር እንደ ምድር ብዙ በርካታ ሀገራት በርካታ ህዝቦች ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንደውም ብዙ መዳኒት አማዞን ውስጥ ከሚገኙ እጽዋቶችና ንጥረ ነገሮች የሚሰራ ነው ሲባል በሰዎች ይገረማሉ ነገር ግን ይሄ በጣም ትልቁ ሁኔታ ነው በጣም በርካታ መዳኒቶች ከዚህ ጫካ በሚመጡ ግባቶች የሚሰሩ ናቸው ደጋግም እንደነገርኳችሁ ይሄው ሊሆን ነው ደሞ በጣም የሚገርመው ነገር ሳይንቲስቶችና ተማራማሪዎች ገና የአማዞን ጫካ ውስጥ ያሉ የተፈጠሩ ሀብቶችን ንጥረ ነገሮችን ለመዳኒት ለሌሎችም ነገሮች የሚያስፈልጉ ነገሮችን 5%ን ብቻ ነው ያገኘ ነው ብለው ነው የሚናገሩት 5% ገና አልተ ያልተደረሰባቸው ያልተገኙ ፈዋሽ ሊሆኑ የሚችሉ ጽዋቶች ግባቶች ሁሉ እንዳሉ ነው እንግዲህ ይሄ የሚናገሩት ይሄ በጣም የሚገርም የተፈጠረው ሀብት ነው ያማዞን ጫካ ማለት 
ከውን ከተቀስ ኩላችሁ ነገሮች በላይ ግን ከምንም በላይ እጅግ በጣም ትልቅ አደጋ ተብሎ የሚታሰበው የሚፈራው ያማዞን ጫካ ሙሉ ሙሉ ቢወድም ማለት ነው የክላይሜት ቼንጀር ደግሞ የአየር ጸባይ ከፍተኛ ኤክስትሪም የሆነ የአየር ጸባይ መቀያየር የሚባለው ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልኳችሁ ከፍተኛ መጠን ያለውን ካርቦን በአማዞን ጫካ ውስጥ ታጭቆ ታምቆ በዛፎች ውስጥ ተይዞ በዛ በተፈጠሩ ሂደቶች ውስጥ ተይዞ ተቀምጦ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪ 10% ያለውን ያህሉን ኦክስጅን መጠን የሚያመነጨው ያማዞን ጫካ ውስጥ የሚወጣው የፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ ነው ብያችኋል ስለዚህ አስቡት ነው ዛፎች በሙሉ ቢክ በመቃጠል የሚሆን በሌላ ብቻ ጣፍቶ ቢገኙ አንደኛ የካርቦናቸው ሪሊዝ ያደርጋሉ በሄ ይዘውት የነበረውን ቀደም ያልኳችሁን እጅግ በጣም በርካታ የሆነ ካርቦን ሪሊዝ ያደርጋሉ ያ ማለት ደሞ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ከዚህ በፊትም የተቀስኩላችሁ ነገር አለ ክላይሜት ቼንጅ እና የካርቦን ኤሚሽን ምን ያህል ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ነገ ጧት ተነስተነው ወይ ሞከስ ወሰና አመ በኋላ ተነስተና ያማዞን ጫካ በሰዓት ተቃጥሎ አልቋል ብለን ብናይ የመጀመሪያ የምናገኘው ነገር ምንድነው እነዚህ ይሄን የሚያክል አገ ካርበን የታመቀው የካርበን መጠን በሙሉ በአትሞስፌር ላይ ተለቆ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሳይንቲስቶች የሚናገሩ ምንድነው ይሄ ከሆነ አሁን የታገልንበት ያለው የክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ዋርሚንግ ሩጫና ትግልና ያን ለመቆጣጠር ያለንን መንፍጨርጨር ሙሉ ወሙሉ ሉዝ እናረጋለን ያንን ባትል ያንን ትግል ሙሉ ወሙሉ ሉዝ እናረጋለን ተሸናፊ እንደሆነ አለን ብለው ነው እንግዲህ ሳይንቲስቶች የሚናገሩት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሴናሪዮ ነው ቢሆንስ የሚለው ነገር ግን እንደው በእውነታው ደሞ ሲከድ እንደዚህ በጣም ሙሉ ወሙሉ ተስፋ የሚያስቆርጥም ነገር አይደለም ተስፋ አለ በአማዞን እንግዲህ በዚህ አይነት ፍጥነት ቀደም እንዳልኩት በሚቀጥሉ 100 አመታት ውስጥ ሊጣፋ ይችላል የተባለው ስካሁን በተፈጠረው አደጋ ጋር በተያያዘ ነው ነገር ግን ኮሬክቲቭ ኮሬክቲቭ ሜጀር የማስተካከል ነገሮች መወሰድ ቢችሉ ያን ነገር መታደግ ይቻላል ብዙ ጊዜ ደሞ ተፈጠረ ራሱ ሂደት አለው አማዞን በሚወድም ጊዜ ወይ በሰዓት በሚቀጥል ጊዜ የተወሰኑ የዘር ፍሬዎች ከተረፉ በጣም ተፈጥሮ የሚገርም ነገር ነው በራሱ ተመልሶ ማደግ የሚችልበት እንዲሁም ያ የተቃጠለው ነገር እንደግባአትም ሆኖ በተወሰነ መንገድ አንድ አንድ ጊዜ ሰደድ ሰዓት ሆነ ተብሎ የማቃጠል ነገር እንዳለ ሰማለሁኝ ያም የሆነው ምንድነው እንደ ፈርቲላይዘር ሆነ እንደገና ሌሎች እንዲያቡ ለማድረግ ግን በጣም কন্ট্রোলድ በሆነና በኃይለኛ ጥንቃቄ መደረግ የሚችል ሲሆን ነውና ያም ነገር አለ ስለዚህ ዘሮች ከቀሩ በመሬት ውስጥ የቀሩ ነገሮች ካሉ ተፈጥሮ ያንን ሂደት ያንን ፈተና ሁሉ ተአሸንፎ እንደገና ማቆጥቆጥ የሚችልበት ሁኔታ አለና ይባለው ግን በዛ ላይ ብቻ መተማመን እንደማያስፈልግ ነው ተመራማሪዎች የሚናገሩት ይሄ ደግሞ የሚሆነውም ይላሉ ሁሉ ግዜ ተከታታይ የሆነ ጥቃት ካልደረሰበት ነው ምክንያቱም ለምላሜው ወይ ደግሞ የራሱን የማስተካከል ነገሩ ከጥቃቱ ጋር ካልተመጣጠነ ጥቃቱ ካየለ ያው ቀድም ያልኩት የ100 አመት ትንባያ እንግዲህ እውን ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው ተመራማሪዎች የሚናገሩት ስለዚህ ምን መደረግ ይችላል ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ለማድረግ ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ነው ብዙዎች የሚሉት ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ የሆኑ ፕሮዳክቶችን መጠቀም ከዛፍ ያልሰሩ ወረቀቶችን ለዓለም መጠቀም መሞከር ያን ነገር መግዛት ማቆም ሪሳይክል ሊሆኑ ፔፐሮችን መጠቀም አማዞን ውስጥ ኢሊጊሊ ሬስ ከተደረጉ የከብት ስጋዎች ስጋ ለማምላት ሶርሲንግም መጠየቅ ከት ነው የመጣው የት ነው ተራብቶ የመጣው ማለት ለፋስት ፉድ ለሃምበርገር የሚሰሩ ብዙ ስጋ ኢሊጊሊ አማዞን ውስጥ ዛፍ ተመንጥሮ ከብቶችን አርብተው የሚሰሩ አይነት ናቸው እነሱ ሁሉ በትክክል መጠየቅ የምግብ አበላል ስርዓት ነው በብዙ ወጣቶች ዘንድ የተለመደ ነው ምግብ ተጠቃሚዎች አክቲቪስቶችም ናቸው እንሳቶቹ እንደነ ነበሩ በምን አይነት ሁኔታ ነው ኢሊጋል በሆነ ሁኔታ ነው ወይ ይሄ ፕሮዳክት የመጣው የሚለውን ሁሉ ነገር ያጣሩ የሚበሉ ብዙ የአዳዲስ ጀነሬሽኖች ተነስተዋል ስለዚህ ያንን ሂደት መቀጠልም እንደሚያስፈልግ ብዙዎች ይስማሙበታል ከኃይል አጠቃቀም አንጻር ደግሞ ሪኖብል ኢነርጂ መጠቀም በተቻለ መጠን ከካርበን ከፊውል ወይ ደግሞ ከፋሲል ፊውል የሚገኝ እንትቶ ከንፋስ ከጸሃይ እና ከመሳሰሉት ከጂኦተርማል እና የመሳሰሉትን ሪኖብል ኢነርጂ ምንጠቀም እንግዲህ የክላይሜት ቼንጁንም ለመዋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በጎን ዮሽ አማዞንንም ከመታደግ አንጻር እንግዲህ ይሄንን ነገር ነው ማድረግ ምንችለው ምድራችንን እንግዲህ የወደፊቱን አስከፊ ነገር እንዳይከተልባት ለመታደግ ማለት ነው አሁን ደግሞ እጅግ በጣም ከሚያምረው የጫካ ደሞ እጅግ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ወደ ሆነው የምድራችን ኤክስትሪም ኮልድ ወደ ሆነው እና ሰዎች እንኳን ሊደርሱበት ወደ ማይችሉበት እንግዲህ የምድራችን ክፍል ደሞ ሊሰራጩ ወደ ሰሜን ፖል ወይ ደሞ ወደ ሰሜን ዋልታ ያል ወደዛ ሊሰራጩ በሰሞኑ ምናያቸው አንድ አንድ በጣም የሚያሳዝኑ የሚያስደንግጡም ዜናዎች አሉ ከፍተኛ የሆነ መጠን ያለው የበረዶ ግግር ከዛ ከሰሜን ዋልታ ላይ እየቀለጠ እንዳለ ይነገራል እንግዲህ ዜና በዜና ላይ እየያየ ነው ያለ ነው ነገር ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሂደት ቀጥሎ የ በዋልታ አካባቢ ያለው በረዶ ሙሉ ሙሉ ቢቀልጥ ምን ሊፈጠር ይችላል ይሄን አስባችሁ ታውቃላችሁ ሳይንቲስቶች ያንን ነው የሚያስቡት ምን ሊፈጠር ይችላ
ምንድነው ሊሆን የሚችለው ሁላችንም በአንድ ጊዜ ነገ سنነሳ ራሃችን ከመሬት ከውሃ በታች ነው እናገኘው ምድራችን በሙሉ በውሃ ተጥለቀለቀልሽ ምክንያቱም የበረዶ ግግሩ መጠን እጅግ በጣም ትልቅ ነው እጅግ በጣም ግዙፍ ነውና ያ ሙሉ ሙሉ ምድራችን በውሃ ውስጥ እንድትዋጥ ያደርጋታል ወይ የሚለው ጥያቄ ሁሉ አብሮ የሚነሳ ነገር ነው አንድ ምሳሌ አሳያችሁ የብርጭቆ ውስጥ የመጠጥበት ብርኩት ብርጭቆ ውስጥ ውሃ ሳት ሞሉት የተወሰነ ደረጃ አደጋቹ አይስ ኪዩ ፍሪጅ ውስጥ የተዘገ የተሰሩ የአይስ ኪዩቦችን ብርጭቆ ውስጥ ተጨምሩ ውሃ መጠኑ ጨምሮ ውሃው ከብርጭቆ ይፈሳል ብትሞክሩት አይፈስም እዛው ነው የሚሆነው ሌቭል ነው የሚያደርገው ስለዚህ ኦኬ እንደዛ ኮነታሪያ ምንድን ነው የሚፈጠረው ላሽ ልታስቡት ይችላሉ። ነገር ግን በዚህ ብርጭቆ ውስጥ ጫው ጨምራችሁበት ውሃ ውስጥ ከዛ ባሪ አይስ ኪዩቡን በትጨምሩበት የውሃው መጠን ብርጭቆ ውስጥ ያለው ውሃው መጠን በ0.03 ኪዩቢክ ኢንች ይጨምራል የውሃው መጠን ብርጭቆ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ያ በፊዚክስ ዋጣራ ምን ይባላል ዲስፕሌስድ ሳልት ዋተር ዲስፕሌስድ የሆነ የጨው ውሃ ይባላል ስለዚህ የጨው በዛውስ መኖር የፈጠረው ሪአክሽን የኤክስፓንድ እንዲያደርግ ቮሉሙ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት 2.6 ያህል ብቻ ኢንክሪዝ ነች እንግዲህ በዛች በብርጭቆ ውስጥ ያለችው ውሃ 2.6% መጠኑን ወደ ላይ ከፍ አለ ብለን እናየው በጣም ትንሽ አማውንት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄንን በትልቅ ስሌት አዛ አባስታችሁ የግሌሸር ላይ በሰሜን ዋልታ ላይ ያለውን የበረዶ ተራራ ሁሉ አልጦ ዋዛው ሃውስት ቢገባስ ብላችሁ ታስቡት ግን ፎርሙላው በጣም በትልቁ ኔታ ይቀየራል ማለት ነው። ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት ከሆነ 9.3 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር የምድራችን በበረዶት የተሸፈነ ነው። ሰምታችሁ ታልቆጥሩና 9.3 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር እጅግ በጣም ትልቁ ቁጥር ነው ይሄ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በሙሉ ቢቀልጥ ይሄን የሚያክል 9.3 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር የሚያክል የበረዶ ተራራ እና ግግር ቢቀልጥ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ማሰብ ይችላልላችሁ የተመራመሩዎቹ ትንበያ ምንድነው ይሄ በሙሉ በአንድ ጊዜ ቢቀልጥ በመድራችን ላይ ያለውን የሲ ሌቭል የባህር የባህር ወለንት መጠን ከፍታ በ7 ሜትር ከፍ ያደርጋል ብለው ይናገራሉ 7 ሜትር 7 ሜትር ማለት የሩጫ 100 ሜትር ስቴዲየሙን ወደ ላይ ወደ ላይ እንደዚህ ብታቆሙት ኦልሞስት 70 ሜትር ይሃል ኦልሞስት 70% ይሃል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ያን ይሃል ከፍታ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እንግዲህ ወይ ደሞ ወሪ ለአይታ የለንደን ላይ በጣም የታወቀ ብሪጅ አለ የለንደን ታወር ታወር ብሪጅ የሚባል አለ እሱን ከፍ ከበር ማለት የሚችል መጠን ነው 70 ሜትር ከፍታ ማለት እንግዲህ ከዚህ የተነሳ ሰባቱም ማህጉራት በተወሰነ መልኩ በውሃ ይዋጣሉ ማለት ነው በተለይ ኮስታል ላይ ላይ በጥግጥግ ያሉት ክፍሎች እነዛ ሀጉራት ክፍሎች በውሃ ይወጣሉ ማለት ነው። በኦስትሪያ ላይ ያለው ኮስታል ላይን በቢች ድራ ያሉ ቦታዎች በሙሉ 80% በሙሉ መሙሉ ተውጠው ከነ ህዝቦቻቸው ይወጣሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቬኒስ ውሃ በጣም ያለባት ከተማ ነች ሆላንድም በውሃ የተከበበች ሀገር ነች እነዚህ እነዚህ ቦታዎች በሙሉ ሙሉ ሙሉ በውሃ ስር እንደሚሆኑ ነው የሚነገረው ይሄ ቢሆን ማለት ነው በመድራችን ላይ ያለው የአይስ መጠን በሙሉ ቢቀልጥ በሚገርም ሁኔታ በዚህ መላመድት ውስጥ በዚህ ሳይንቲፊክ መላመድት ውስጥ የአፍሪካ ነገር ሲነሳ አፍሪካ በዚህ ነገር ሙሉ በጣም አፌክትድ እንደማትሆን ነው የተነገረው ከዚህ ከውሃ መጥለቅለቅ አንጻር ማለት ነገር ግን የበረዶ መቅለጥ ደሞ የሚያመጣው ሌላ መዘዝ አለ ውሃ ብቻ መጨመር አይደለም ሂት ዌቭ ያመጣ በመላ ምድሪቱ ላይ የሙቀት መጠን ይጨምራል ብቻችሁ ብዙን የሙቀት አብዞርብ የማድረግን ብቃት ስላለው በረዶ ያንን ሁሉ የሚስብ ነገር ስለሌለ የሂት ዌቭ በመላ ምድራችን ላይ ይለቀቃል ማለት ነው። የዚህ የሂት ዌቭ ተጠቂ የምትሆነው አፍሪካ ነች ስለዚህ አፍሪካ በጎርፍ ባትጥለቀለቅም ካለችበት ፖዚሽን አንጻር የሙቀቱ መጠን በከፍተኛ ደረጃ አፍሪካን ያጠቃታል ማለት ነው። ከዚህ ተነሳ ፍላዲንግ ሙሉ ወሙሉ ህዝብን ወይ ደግሞ ምድ በመዳች ላይ ያለውን ህዝብ ሙሉ ተራርጎ ያጠፋም ነገር ግን ከዚህ አደገኛ የሆነ የተፈጠሩ አደጋ የተረፈው ህዝብ ግን የሚኖር ኖሮ እጅግ በጣም የሚያሰቅቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የቀለጠው በረዶ በሙሉ ሪሊዝ የሚያደርገው ሌላ ነገር አለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለዚህ የኦክስጅን እጥረትም በከፍተኛ ደረጃ ይከሰታል ማለት ነው። ሌላ የሚመጣ ነገር አለ የአይስ መቅለጥ እንግዲህ አስቡት ይሄ ሁሉ ነገር ሰነግራችሁ ተፈጥሮ ምን ይሃል ሲፈጠር ተፈጥሮ የሚባለው ነገር ሲሆን ሲሆን በዛ አይነት ፍርአት ውስጥ እንዲህ ሲደረግ የተፈጠረውን ባላንስ አስቡት እጅግ በጣም ሰው መኖር የማይችልበት በፖላ ያለው አይስ ኦ ሰው አይኖርበት ምን አይነት ቦታ ነው ስንል ነገር ግን በመድራችን ላይ ያለውን ይሄን ሁሉ ባላንስ የተጠበቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያ ነው ጫካው ቀደም ያልኳችሁ ለምን ዛጋ መኖሩ እያና ነው የተፈጠረውን ባላንስ ነው የምታውት በዚህ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ سنቀጥል የበረዶ መቅለጥ ይሄ ሁሉ አሁን ያልኳችሁ ጎርፉን የሙቀት መጨመሩን ብቻ ሳይሆን የኦሽን ካረንት የኦሽን ካረንት የሚባል ሂደት አለ። ያንን ሁሉ ያዛባዋል። ስለዚህ ያ ዳይሬክሽን የኦሽን ካረንት ዳይሬክሽን ሲቀየር በከፍተኛ ደረጃ በውሃ ውስጥ ያሉ የፍጥረታት በሙሉ ከፍተኛ አደጋ ያደርስባቸዋል ብዙዎቹም ደግሞ ሙሉ ሙሉ ይሞታሉ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ
ሲያጠቃ ከዛ ደግሞ ሬንፎል ደግሞ የነበራቸውና በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዝናብን የሚያስተናግዱ የነበሩ ደሞታዎች ደግሞ በከፍተኛ ድርቅና በብርሃነት ይጣቃሉ። ይሄ ሁሉ የኦሽን ካረንቱ ስለተቀያየረ ስለተዘበራረቀ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የሆነው ምንድነው? አይሱ ፖል ላይ ቢቀል ታስቡት ግንኙነቱን በጣም ይገርም ነገር ነው። ከዚህ የተነሳ የአግሪካልቸር ሲስተም because አሁን በመድራች ላይ ባለው ሲስተም አግሪካልቸር የሚደረግባቸው ቦታዎች የተወሰኑ ናቸው ሬንፎል ያለባቸው ማንንም ሰው እስቲ ለእርሻ ሳሃራ በርሃይጂ ያን ላርግ ሚል ይለም ስለዚህ ሁሉ ነገር ሴት ሆኗል በቃ እርሻ ያለባቸው ቦታዎች እንደደረግባቸዋል ይሄ ሁሉ ነገር አለ ያ ሁሉ ይዛባል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ድርቅና አርሃ በመድር ላይ በመላው ምድር ላይ ሊነሳ ሁሉ የሚችልበት ነገር ይፈጠራ ማለት ነው የፖል ላይ ያለ አይስ ቢቀልጥ እንግዲህ ያስቡት ግንኙነቱ እንግዲህ አይስ ምንጸባረቀበት ወይ ደሞ ሪፍሌክት ባክ ማድረግ የሚችል አይስ ከሌለ ጻሃይ በውቅያኖሶች ላይ ሲያርፍ ሞር ሞይስቸር ወደ ላይ መሳብ ይችላል ማለት ነው ያ የአይሱ ቦታ ስለ ባላንሱ ስለሌለ ስለዚህ ያ ሞይስቸር ወደ አየር ላይ ወጣ ማለት ደግሞ ታቃላችሁ ከፍተኛ የሆነ የክላውድ መጠን በአየር ላይ ይፈጠራል ማለት ነው ያ ክላውድ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ካደገ በኋላ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ የዝናብ መጠን ነው የሚፈጠረው ይሄው በሙሉ ሄሪኬን ምንለውን በብዙ እጥፍ አድርጎ እንዲመጣ ወደ ምድራችን እንተመለሱ እንዲመለስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር የሚያመጣው ምንድነው? ግሎባል የሆነ የማይግሬሽን የስደት አንዱ ወደ ሌላው ወይ ደግሞ እዚጋ ቦታ ሴፍ ነው ወደሚል ዓለም አቀፍ የሆነ ቀውስ ውስጥ ሁሉ የሚከተበት መንግስታትና አገዛዞች ሁሉ መቆጣጠር የማይችሉት አይነት ኬዋስ ይፈጥራል ብዙ ጊዜ በሙቪ እንደምታዩት ይሄ አፖካሊፕቲክ የሆነ አይነት ኢቨንትን ሊፈጥር የሚችል ሂደት ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሂደት አሁን የምናቃጣ አይነት ምድር አትኖርም ጭራሽ ስለዚህ በጣም ሁሉም ሲስተም በጣም ይዛባል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ነገር አሁንም ሴናሪዮ ነው ሳይንቲስቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሃይፓተሳይዝ የሚያደርጉት ደሞ መላመት የሚሰጡት ካሁኑ ጥንቃቄ እንድንወስድ ሙሉ ወሙሉ ኢምፖሲብል ነው የምንለው ሳይሆን ብዙ አመት የሚፍጭ አይፍጭ ይሄ ነገር ግን ሊፈጠር የማይችል በመሆኑ ይታየላል ምድራችን በዚህ አይነት ክራይሲስ ከቀጠለ ስለዚህ ነገር ግን ጥሩ ዜና ምንድነው ብዙ ነገር የሚያስፈራ ነገር ነው ነገርካችሁ መልካሙ ዜና ግን ምንድነው ይሄ ኦቨርናይት በነገስት እነሱ የሚሆን ነገር አይደለም በጣም ጊዜ ወስደ ነገር ግን ሜልት ያደረገ ነው አሁን የምናየው ነገር ነው እጅግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሜልት ያደረገ ነው ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ አመታት ይወስዳል አሁን ያልኳችሁ አይነት ኤክስትሪም ኬዝ ውስጥ ለመግባት ማለት ነው። እንደውም የሳይንቲስቶች የሚሉት ነገር ምንድነው? አሁን ያልኩት ቀደም ያልኳችሁ 9.2 ሚሊዮን ስኳር ኪሎ ሜትር ያህሉ አይስ በሙሉ እንዲቀልጥ በጣም ኤክስትሪም በሆነ ኬዝ እስከ 5000 አመታት ሊወስድ ይችላል በእንደዛ አይነት ሂደት ውስጥ ምድራችን እንድታልፍ ለማለት ነው ያን ያህል ይወስዳል ነገር ግን የሙሉ ሙሉ መቅለጡ አይደለም ሩቡም በጣም ኤምንት ያህሉን ቢቀልጥ የሚያመጣው መዘዝ ግን ስቲል ከፍተኛ ነው አሁን ያልኳችሁን አይነት ባይሆንም ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው የተፈጠሩ ሂደት ሊወሰዳቹ ሄሪኬን ነው እንግዲህ ስለ ጫካ ወራን ስለ በረዶ መቅለጣ ወራን ደሞ አሁን ደሞ የሰሞኑ በዚህ ወቅት በአመያመቱ በዚህ ወቅት የሚፈጠር ደሞ ሌላ የተፈጠሩ አደጋ አለ ሄሪኬን ይባላል ከፍተኛ የሆነ አውሎ ንፋስና የዝናብ ቅልቅል የሆነ ሂደት ነው በተለይ አሜሪካናን ካሪቢያን ያሉ አገራትን በብዛት የሚያጠቃ አይነት የተፈጠሩ አደጋ ነው ከሄቪ ሬን ጀምሮ እስከ ፍላዲንግ እና የውቅያኖስ ላይ ዳር ያሉ ሀውችን ወደ ወደ መሬት የመገልበጥ ሁሉ አቅም ያለው ንፋስን በማምጣት የሚፈጠር ሂደት ነው ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ብቻ ራሱ የተፈጠሩ አራት ሄሪኬኖችን በእናይ በ2015 ሄሪኬን ካትሪና በ2012 ሄሪኬን ሳንዲ በ2017 ሄሪኬን ሃርቪ እና እንዲሁም ደግሞ በዚሁ አመት ተመልሶ በመጣው ሌላ አይነት ደግሞ ሄሪኬን ሄሪኬን አርማ የተለያዩ ቦታዎችን አጥቀቷል እንግዲህ ይሄ ምናቀው በቅርብ ምናቀው ነገር ነው እነዚህ ሁሉ በጥር በአጭር ጊዜ ውስጥ የሆኑ ነገሮች በአጭር አመታት ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮች ወደ 2500 ያህል የሰዎችን ህይወት ያጠፉ ሲሆኑ ከ295 ቢሊዮን ዶላር በላይ የክስረትን በነብረትና በተለያየ ሁኔታ ላይ ክስረት ያደረሱ ከፍተኛ የሆነ የተፈጠሩ አደጋዎች ናቸው ታሁንም ሳይንቲስቶች ይሄንን ሂደት ኤክስትሪም በሆነ መላመት የሚያስቀምጡት ነገር አለ ምንድነው ይሄ ነገር እንግዲህ አው ሄሪኬን በአየር ላይ የሚሽከረከር ነገር ነው እና አንዱ ነገር ገልጽላቸዋል ነገር ግን እዛ አየር ላይ ያለ እንደተሽከረከረ ኃይሉን እዛ መቆጣጠር ብቻለስ ማጥፋት ብቻለስ ወደ መሬት እንዳይወርድ ብዙ ጊዜ ሄሪኬን ላንድፎልስ ይባላል ሰማላችሁ በዚህና ላይ አይደል መሬት ወረደ ይወራ እየተሽከረከረ 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 መሬት ሚወር ለክ መሬት ሲዮ ሲወርድ ነው ያ ኃይል ያ ከፍተኛ ንፋስ ሲወርድ ነው ያን ሁሉ ጥፋት የሚያደርሰው ቤት የሚገነጣጥለው ያገኘውን ነገር በሙሉ እየጠራረገ የሚወስደው በዝናብ ደሞ ከኋላ የሚያስከትለው መሬት ሲነካ ነው ላንድፎልስ ያደረገው ስለዚህ አየር ላይ እንዳለ ይሄንን ኃይል መቆጣጠር ብቻለስ የሚሉ ሳይንቲስቶች ይናገራሉ ማለት ነው። ከዛ ፊት ግን ስለ ሄሪኬን ልንገራቸው ሄሪኬን ምንድነው? ሄሪኬን ምንድነው? ይሄ ሲምፕሊ ፑት ማሲቭ የሆነ ስቶርም ከሙቅ የሆነ የውቅያኖስ
ስለዚህ የውሃ በውቅ የውቅያኖስ ውሃ 26 ዲግሪ ያህል ሙቀት ሲኖረው ከተላየ ክላይሜት ቼንጅ አንጻር ከተላየ ሁኔታ አንጻር ያ ነገር ውሃው በከፍተኛ መጠን ወደ ላይ ሂሚዲቲ ይፈጥራል ሂሚዲቲው ወደ ክላውድ ወጥቶ ክላውድ ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው የውሃ መቋጠር ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛ ወዛ ከክላውድ በላይ ያለ ንፋስ ደግሞ የተሽከረከረ ያንን በከፍተኛ ደረጃ የተጠራቀመ የክላውድ መጠን እንድሽከረ ስፒን እንዲያርግ ያረጋል። በዛ የሚፈጠረው የንፋስ ሁኔታ ስለዚህ የተሽከረከረ ውሃው የሚጠራቀም የተሽከረከረ መጠኑን እየጨመረ እየጨመረ በአየር ላይ ይቆያል ማለት ነው በአትሞስፌራችን ላይ ይቆያል ማለት ነው ያ ክላውድ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ያዘ ክላውድ ይቆያል ሙቀትም በውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሂደት አብሮ የሚሆን ከፍተኛ ሙቀት በውስጥ ይፈጠራል በዛ በስፒን በሚያረጋው ውስጥ ማለት ነው ይሄ እንደውም አንዳንዶች በጣም ትልልቅ የሚባሉት ሄሪከኖች በአየር ላይ ያሉት እስከ 150 ኪሎ ሜትር ዳያሜትር ዝመታላችሁ ያ ማለት የቴክሳስን ግዛት የሚያክል ነገር ነው ባየር ላይ የሚሽከረከረው ማለት ሙቀት ውሃ ከፍተኛ የሆነ መሽከረከረን ይዞ የሚሽከረከረው ከስፔስ ስቴሽን ላይ ሁሉ ወደ ታች የምታየው ነው ሄሪኬን በተፈጠረ ቁጥር ያን ማየት ይቻላል ስለዚህ ይሄ ነገር በዛ ሁኔታ ላይ በሚወርድ ጊዜ እስከ 119 ኪሎ ሜትር ፐር አወር እስከ 250 ካታጎሪዎቹ እንደውም በነግራቹ አምስት ካታጎሪዎች አሉ ካታጎሪ 5 የሚባሉ በጣም ትልቅ የሚባለው ነው ከ252 እና ከዛ በላይ ስፒድ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስፍጥነት ያለው አውሎ ነፋስ ነው ካቴጎሪ 4 የሚባል 209 እስከ 251 ካቴጎሪ 3 ከ178 እስከ 208 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ካቴጎሪ 2 ከ96 እስከ 110 እና የመጨረሻ አነስ ያለ የሚባለው ከ74 እስከ 95 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፍጥነት ያላቸው እንግዲህ ከፍተኛ የሆኑ አውሎ ነፋሶች ናቸው እንግዲህ የሄሪኬን የሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ምንም እንደሆነ ኦኬ ይሄንን ከፍተኛ መጠን ያለው ሄሪኬን ባየር ላይ ያለ በኒውክሊየር በመታውስ እዛው ስለዚህ ኃይሉን በናቆመስ ይሄንን ከፍተኛ ኃይል ሙቀቱንም ፍጥነቱንም ሙሉንም ለማዘዛው ለመግደል ባየር ላይ ያለ በመታውስ የሚል መላመት አለ ይሄ ከ1950 ዎቹ ጀምሮ የነበረ ሪሊ ሙከራ ነው ሙከራ ስለ አጩ የተሞከረ ነገር ሳይሆን ሳይንቲስቶች በጣም ያብላሉት ነበር ባይምሯቸው ውስጥ እስቲን ሞከረው ብንሞከረው ምን ይሆናል የሚባል አይዲያ ነበር ተሞከረው አቀም ምክንያቱም የሚያመጣው መዘዝ እንደውም ከፍተኛ ነው እንኳን ሄሪኬን ወል ያስቆም መዘዙ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ እንደውም ያ ነገር የሚሆነው ምድርን የበለጠ ለማጥፋት ከተፈለገ ነው የሚል እንግዲህ ምድዳሜ ላይ ተደረሰበት ሁኔታ ነው ነገር ግን እንደው ቢሆን እንኳን ምንድን ነው የሚመጣው ሲባል ሐሳቡ እንደዚህ ነው ልክ ሄሪኬን ያለበት አናት በአናታችን ላይ ያለው አትሞስፌር ላይ ባለው ልክ ሰብማሪን ውቂያኖስ ውስጥ ይሆነና ከሰብማሪን ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው አቶሚክ ቦምብ ወይ ኒውክሊየር ቦምብ ወደ ሄሪኬን ይሹት ይደረጋል እዛ ሲደርስ እሱን እንዲበተነው ነው ነገር ግን የሄሪኬን አቀም እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ያንንም ያክል የኒውክሊየር ቦምብ በሄሪኬን ላይ የሚያመጣው ያን የሚያሽከረከር ነገር ያን የመጥوز ነገር ምንም ሊያረጋው አይችልም አንድ ያን ትልቅ እንኳን አቀም ያለው የሚባል የአውቶሚክ ቦምብ ማለት ነው። በአሜሪካን ውስጥ አንድ ተቋም አለ የኖዋ የሚባል የናሽናል ኦሽኒክ ኤንድ አትሞስፌሪክ አድሚኒስትሬሽን የሚባል ይሄንን የስፔስን ጉዳይ ተፈጥሮን የጸባይን ጉዳይ የአየር ጸባይን የሚመረመር የአሜሪካን መንግስት ተቋም ነው። እነሱ እንደሚሉት ሄሪኬን በአየር ላይ በሚሽከረከር ጊዜ ወይ ደግሞ ከሄሪኬን አየር ላይ ያለው ያ ከመሽከረከር ውስጥ የሚወጣው የሙቀትና የኃይል መጠን 10 ሜጋቶን የሚያክል ኒኩለር ቦምብ ሊያመነጭ የሚችልውን ኃይል በየ20 ደቂቃው የሚያመነጭ ኃይል ነው ይላሉ። በሄሪኬን ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ይሄን ለኮምፓሪዥን ያህል ንገራቹ። ሄሮሺማ እና ነጋሳኪን አጥቅ መጥቶ እስከ 80 ሰው ይገደለው የአቶሚክ ቦምብ 40 ኪሎ ቶን ብቻ ነበር 40 ኪሎ ቶን። ያ ማለት 1 ሜጋ ቶን 1 ሺህ ኪሎ ቶን ነው ስለዚህ 1 10 ሜጋ ቶን ኃይል ይፈጥራል ስንል 10 ሺህ ኪሎ ቶን በየ20 ደቂቃው ይፈጠረ በሄሪኬን ውስጥ ማለት ነው። ያ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንግዲህ መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስቡት እንግዲህ ሄሪኬን በየ በየ20 ደቂቃው 10 ሜጋቶን የኒውክሊየር ቦምብ መጠንን ሪሊዝ ሲያደርግ ስለዚህ ያንን ለማድረግ የሚችልም አንደኛ ቦምብ የለም ያለ ያፈነደ ያን አሸንፈ ያን ያን ያሸነፈ የሚችል ጭራሽ የሚያለም ሌላው ኮምፓሪዝን የሄሪካን ኃይለኛነት ለመግለጽ ያህል እስከ 1990 በአመተ ምህረት ድረስ ወይ በ1990 አመተ ምህረት ኦል ሂማኒቲ የሰው ልጅ በሙሉ የተጠቀመው የኃይል መጠን 20% less energy ነው አንድ ሄሪኬን ሪሊዝ ከመያረገው ኃይል ማለት ነው ስለዚህ የኃይሉን መጠን በዚህ ሁኔታ ማየት ይችላልላችሁ ሄሪኬን ስለዚህ አቨሬጅ የሚባለው ኒኩለር ቦምብ የዛሬውን ሄሪኬን ሊበት አይችልም ስለዚህ ያንን ለማድረግ እንኳን ቢፈልግ 100 ከፍተኛ መጠን ያላችሁ የአቶሚክ ቦምቦች ያስፈልጋሉ ሄሪኬንን ባየር ላይ ያለ ኃይሉን ለመቆጣጠርና ለመበተን ከሆነም በኋላ ገኝ መጣው መዘዝ የሚሉት ምንድነው ያው መልሶ መሬት የሚወርደው ሬዲዮ አክቲቭ ሊለቀቃል ታቃላችሁ ኒኩለር ቦምብ አቶሚክ ቦምብ በሚፈነዳ ጊዜ ስለዚህ እዛ ሃይ ሃይሉን አውሎ ነፋሱን መጠኑን ስፒዱን ልንመታው እንችላለን በኋላ ላይ ግን ሲወርድ ውሃውም ይሁን መጠኑን ቀንሶ ሲወርድ ሬዲዮ አክቲቭ ነው ይዞ የሚዘንበው ማለት ነው ስለዚህ ያ የበለጠ ምድርን ያጠፋል እንጂ የምንፈጠረው የማዳን ሂደት አይኖርም ማለት
ሙቀት መጨን መጨመር ነው ቀደም ማግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ስለ ሄሪኬን ሳብራራ የውቂያኖስ ውሃ መጨመር ነው ሙቀት መጨመር ነው ሄሪኬን ፎርም እንዲደረግ የሚያደርገው ስለዚህ ያ ደሞ የሆነው አሁንም ተመልሶ ወደ ተፈጠረው የተፈጠረው ሂደት መዛባት ውስጥ እንደ ያለን የክላይሜት ቼንጅ ወይ ደሞ ግሎባል ዋርሚንግ የተነሳ ነው የውቂያኖስ ሙቀት የሚጨምረው ስለዚህ ምድመዳሚው የሚሆነው ምንድነው ምድራችንን ለመታደግ ክላይሜት ቼንጅ መታገል አለብን ግሎባል ዋርሚንግን መዋጋት አለብን ባይ ኤኒ ሚንስ ቀደም የተቀስኩላችሁ መንገዶችንና ተጨማሪ መንገዶችንም በመፈለግ ግሎባል ዋርሚንግን መታገል እንዳለብን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ዛሬ ያሳያችሁ ስለ አማዞን ስለ አይስ ሜልቲንግ እና ስለ ሄሪኬን አት ሊስት ዋን ና ሞር አሉ የዚህ የዛሬው ሞር ኦፍ ዘ ስቶሪ ለዛሬው ዝግጅት ግሎባል ዋርሚንግ ኡነት ነው አሁን ያልኳችሁ አይነት የሚያስፈራው ነገሮች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ላይ ፈጥሮ ይችላሉ ነገር ግን ወደዛ የማንነድበት ምክንያት የለም ካሁኑ መፍቴ ካላገኘን የሚለው ነው ማለት ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያቀርብኩት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር እንደ ተለመደ አስተያየቶቻችሁን ጽፍን ይደርሰኛል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው ተጠብቃችሁ አስተያየቶቻችሁን ለመጻፍ ደሞ በሶሻል ሚዲያ በሁሉም ላይ ይገኛል በስክሪን ላይ በተጻፉት ቦታዎች አድራሻዎች በሙሉ ታገኙኛላችሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰምብቱ